uliwahi kusema nadhani hapa kwenye the playlist ulivyokuja na uka promise kwamba album yako ingeweza kutoka mwezi wa tatu yeah. ya yule boy. Yeah. Huu hapa ni mwezi wa nne leo. Yeah. Na mwezi wa tatu umeshapita. Yeah. Akijaona plan za ku tease album, kuongelea album, yeah. imekuja ngoma mpya. Nini ambacho kimetokea? Um, actually uh, there is no problem at all. Uh, nadhani SQ alikuwa anahamisha uh, vifaa kuifungua studio yake rasmi. Uh, and uh, basically nyimbo nyingi sana amekilepa kikubwa sana SQ Kids. So tulikuwa tunampa muda wa kuweza kuweka vifaa vizuri uh, kwa ajili ya kukamilisha album yangu ikae proper kabisa. So mm. ameomba nimpe muda uh, kwa ajili ya kuziandaa tena vizuri na kuzipanga tena alishamaliza kila kitu. So yeah. album nadhani itakuwa out anytime soon because you can see the back to back and the speed mm-hmm. is almost there katika album kuelekea katika kuipata album kabisa. Yule boy bado ina, inaendelea kwa title ya album. Yeah, the title is Yule boy. Yeah. Yeah. Na umekuwa unaitumia hiyo kama hashtag and stuff like that. Yeah. Um, Bigwe anaitumia pia unaye katika baadhi ya post zake kwenye Instagram nadhani umeshakutana nazo. Yeah. Comment yako ni nini kuona Bigwe anatumia hashtag au title ya album yako ambayo wewe of course ulianza nayo kwa muda? Uh, it's all good because uh, tunaishi ili watu wapate flavor, watu wapate kitu, watu wajifunze kitu, watu waondoke na kitu. So it's a big thing to me. Ukiniuliza mimi nitakwambia yes. Ni kitu kikubwa kwangu mm-hmm. kwa sababu yeye yeah, ameona kitu kupitia mimi pia mwenyelewa. Mm-hmm. So mimi na mimi namwacha endelee kutumia lakini the album still gonna be the album you love boy. Oh yeah. yeah. Na hiyo bado tutaendelea kuitumia hiyo. Of course. I like that. Yeah. Una unajiita now father of trap. Yeah. Alafu pia katika hiyo hiyo father of trap una unaongeza na neno lingine king chin bees. Yeah, alishawahi kusema hapa hapa kwenye the playlist katika Mike na Kitty chochote kwamba ndio king of trap. Yeah. Yeah. What is your comment on that? Uh Unajua unaweza kawa Ed Master alafu pia bado kama mwalimu wa biology. Umeelewa? <laughs> Ehe. Uh-huh. Kwa hiyo uh, mimi mimi ni baba umeelewa. So vijana wangu wote ni making. Chin Biz is a king. OMG is a king. Umeelewa? Sui nani ni making. Lakini I'm the daddy. I'm the big daddy. Umeelewa? Uh, uh, na wafanya wao wao kuwa making. I create them to be the kings. You understand? Oh, you created them? Yeah, I create them to be the kings. Na wapa hizo guts za wao kuwa making. Na wapa hizo nguvu za kufanya kikitu na kuamini kwamba yes, this might be the one. Oh yeah. Tayari mtayari mtaa ushia verify kwamba country boy ndo father of food trap. Kwa vigi hizo vipi kwa sababu bongo hatuna tuzo hakuna chochote ambacho kinaweza kusema labda mtaa umepiga kura ume verify kwamba country boy ni father of food trap. Uh kulingana na generation ambavyo uh, nimeweza kuicreate vijana wengi sana ukiingia mtaani utaona ni type ya country boy wengi sana uh, mitaani nimeweza kuwa kuwafanya vijana wanashinda na vibegi muda wote nimeweza kuwa role model wa watu wengi sana nimewatengeneza fashion kuna vijana wengi sana ukiona mtaani wanavovaa ni picture ya country boy unasema ah oh, hivi ni virusi vya country boy <laughs> so hiyo ni picture kubwa lakini still kwa kazi ambazo zinatoka mashabiki wanakuwa na kia kufanya kazi you can see mostly kwa muda wa miezi nane tangu mwaka jana leo nimetoa kazi mm. zisizozidi kama nane au kumi. Mm. so you can see uh, nafanya kazi baba baba usipofanya kazi watoto tukalala njaa si una nielewa so, so i have to be the father <laughs> yeah i have to work watoto wale so hao wengine wote ni watoto yeah i'm the father oh, siki yeah. na chin bees siki na nane wote wanafanya yeah, trap ni watoto yeah. the kings they doing good because i am the father oh, okay. because i am the father okay yeah. sawa ukiangalia okay, video yako ya kibegi ukija yeah. kuangalia zela kukomesha yeah. ukaje kuangalia dogoli country boy ni kama unafanya video fulani hivi simple yeah. za kitaani fulani mm. usuwazi fulani lakini yeah. zimekuwa zinaenda ni kwamba country boy anaaminia sana kwenye kipaji chake talent yake na ndio maana anafanya video za kawaida na zinakuwa zinaenda amini sana ile michongo ya kwenda ma location makubwa video na directors wakubwa ili muziki wake uweze kwenda that's power cha kwanza mm-hmm. hiyo ni power kubwa sana mm-hmm. lakini pia cha pili uh, it's because mimi na tukifanya na wafundisha watu pia kwamba I came from the hood. Mm-hmm. Na kitendo cha mimi kuvaa suit alafu ni kuonekana mtano tu kwa natamani vest alafu nikae barabarani katika gorofa kubwa. Why not? Siwezi siwezi single za kushindwa umeelewa lakini uh, nataka nionyeshe picha kwamba tunapotokea ni hood na tuna ndoto ya kuwa wakubwa umeelewa. Mostly wewe vijana wengi sana hatuna maisha mazuri. So najaribu kuwapa ile picha we can survive. Tunaweza tukaishi katika maisha haya chini tukatubolea hapa hapa chini. So we need to be smart from the brain kuanzia akili hadi mavazi ili uweze kutoboa ndio maana jibu kuleta fashion in a street wise vijana wa zamani ulikuwa mm. ambao ukiona walikuwa ni vijana wachafu sana sasa boda boda ukimwona na kibegi boda boda amepiga laba kali kwa sababu na influence umeelewa yeah. vijana mtani kwamba tunapotokea kuku hood we need to shine and from the hood we need yeah. to shine that's yeah. what i do umesema kwamba kuvaa suti kutokea kwenye mjengo na nini na nini na nini ni maisha ambayo wewe inabidi uya represent kwenye mtaa na ku influence yeah. 
unataka kuungana na kauli ya Izobi ambayo inasema kuna baadhi ya wasanii wana fake life ndio maana wewe unaonekana kama labda huwezi ku fake no mm. siwezi kujua kila mtu ana vision gani na na kitu gani lakini mimi whatever I stick with uh, my plans na stick up mm. siwezi kujua mwingine ana plan gani katika njia yake ya muziki wake mm-hmm. my music is from the ghetto Oh yeah. Understand? Mziki wangu mimi umetokea umetokea chini kabisa. Umetokea kwa watu ambao wameweza kusupport na kuiamini career yangu ya muziki wangu. Mm-hmm. Siweza kupushua tu nikaa country boy. You understand? Mm-hmm. So lazima nikae katika msingi ule ule bila kutoka ile mipaka yangu. Oh yeah. Ya yeah. yeah, kizazi kabisa yeah. hiyo. Niliona ulishia clip ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeah. Clip hii ilikuwa ikielezea mambo mawili, ujinga na upumbavu. Yeah. Afu ukasema asante baba, ujinga ni pale ambapo mm-hmm. watu wanauliza ngoma mpya lini wakati linki iko kwenye bio. Unazungumzia account yako ya Instagram. Yeah. Afu ukasema mpo la kitano humu. Yeah. Una followers la kitano tisina ne elf yeah. plus tuseme. Yeah. Almost laki sita. Yeah. So ni kama vile unashangazwa, una followers laki tano, yeah. afu natokea mtu anakuuliza ngoma mpya lini yeah. wewe unaona ni kama ujinga hivi. Yeah. Um, Hizi comment zinakukata ndio maana ukaja na statement kama hii hapana uaga zinikati kwa sababu uh, mimi ni mtu ambaye naishi katika katika ile kutegemea kila kitu uh, black and white nategemeaga positive na negative ili niweze kuwa ready katika kupambana na hali hiyo sipendaga expectations nzuri afu badala yake kaja kitu kibani nitashindwa ku handle ndio maana kutaga most of the things sana wanafukana watu unaelewa bwana watu na expect baki toka ngoma hii itapata hela nyingi apate hela anaanza kulalamika na kuwa na stress you understand know, so mimi mtu ambaye napenda ku relax katika kazi zangu katika kufanya jangwa kazi so yeah. uh, nikiandika vile ni kwamba you need to wake up mostly watu wengi sana wabongo wengi sana mashabiki ni wazito kuelewa yani kwa ujumla wa Tanzania wengi sana mm. ni wazito katika kukubali mabadiliko kwa uharaka mpaka wafusiwe mm-hmm. you need to force them so that they can understand oh, okay kume ni hivi mm-hmm. lakini ukiamua kusubaa wao wataendea na biashara zao zile zile unaelewa mm-hmm. mm-hmm. kwa hiyo mbongo kwa bwana bwana tuna kwa mka saa 12 hata una unamtesa mm-hmm. unaelewa lakini ukimforce baada ya mwezi tuona wewe ni saa 12 wanaanza kwenda kwa hiyo ni tukona maanisha ni kwamba Uh, tuwe na utaratibu wa kukua active katika kufuatilia kazi kwa sababu wasanii wanajituma sana wasanii wanafanya sana kazi ukisema eti imetoka ngoma mpya afu hujaiona afu unaniuliza natoa lini ngoma mm. huo ni ujinga ambao baba taifa ametukataza ni kweli kwa sababu ni ujinga unatumia simu ya nini katika dunia ya sasa mm. how come you don't know my song <laughs> you sick <laughs> unauliza you should go to hospital <laughs> oh yeah, yeah. uliendelea tena ukasema kwamba father of trap i know you've been waiting for so long here's my new video featuring is to keys bonge moja la dude na huu ndio mwaka wetu. Yeah. Kwa nini unauona 2019 ndio kama mwaka wako? Uh, because kwa power ambayo ninayo ya mziki wangu, uh, kwa kazi ambazo nimejipanga nazo na ile spirit ya kuamini kwamba nashinda katika mapambano nilioingia maana kwanza nimeweza kutambua nipo katika ushindani. Ninaelewa wengi sana wanaoamini au hawajui wapo katika kutafuta kitu gani. So mimi nipo katika kutafuta ushindi. So whatever I do katika kila ambacho nakifanya mama kifanya ine 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 double twice mm. nelewa yani katika ule upande wa mara mbili zaidi kwa nguvu kubwa zaidi mm. nikilinganisha na collabs mbalimbali ambazo zinakuja kwa mwaka huu mm. uh, na plans kubwa ambazo ninazo na album pia kwa nitakuwa na vitu vingi sana back to back yani nitakuwa kama nitaomba msaada wenu kutu kunichoka ikiwezekana tupate hata kabati la nguo zangu leo tulinakaa hapa sababu nitakuwa mgeni wa mara kwa mara you yeah. because i'm ready to do this oh yeah, yeah. i like that yeah. ni energy too yeah. katika hiyo post tena uliendelea hii post ilikuwa na mambo mengi ukaendelea mm-hmm. tena mbele yeah. nachukua kimoja kimoja yeah. ukasema tufanye kama ambavyo tulifanya kwa taifa stars yeah. ikashinda yeah. it's our time now tudondoke kwa wingi youtube kucheki bonge la chupa million views mm. that's my target target yako ni milioni moja kwenye ingoma yako mpya yeah. na mpaka sasa hivi tumeangalia ina views almost laki moja na yeah. so 100k plus yeah. na ina wiki moja yeah. ilikuwa uploaded march 27 yeah. na collabs zako kubwa mfano ya turn up na ile wanaona haya turn up peke yake tu yenyewe ina views laki sita kama na na nane hivi siyo hapo mbele ilikuwa uploaded last yeah. year july yeah. uh, 19 2018 wanaona haya ina laki 3 36000 yeah. miezi minane iliyopita so moja kati ya target zako ni hii kupata million views na ukiona msanii ameposti 1 million views in a week 10 million views in a month ni kitu ambacho wewe kinakuwa sometimes unakihitaji kitokee ndio maana ukasema target yako ni 1 million views uh, yes hakuna mtu ambaye atamani kufika katika target ya ushindi maana ndio maana nikasema spirit tunakuja nayo ni ya, ya kushinda ni ya by force you understand so Whatever I do I do it to the limit. So unapomuona mwanzo wako ameshinda pia na wewe pia lazima ujitahidi ushinde. So nachokifanya ni kwamba 
Na mi pia nataka nishinde. The playlist.